বাজেটে প্রস্তাবিত 15 শতাংশ ভ্যাট কমানোর পাশাপাশি আইনের কিছু জায়গায় সংশোধনের দাবি জানালো ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রশংসা করে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আবগারি কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের পরামর্শ দিলেন এফবিসিসিআই নেতারা বিকেলে রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআই মিলনায়তনে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা উচ্চশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকার সমালোচনা করেন ব্যবসায়ী নেতারা ইউসুফ রানা রিপোর্ট আগামী অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এই সময় বাজেটের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক নিয়ে কথা বলেন তারা এই সময় ব্যবসায়ী নেতারা পনেরো শতাংশ ভ্যাট আরোপের বিরোধিতা করে তা কমানোর দাবি জানান এছাড়া ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আবগারি কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তা না হলে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থ অন্যত্র সরে যাওয়ার শঙ্কাও প্রকাশ করেন তারা আরও প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন সময় আছে বাজেটটিকে পাস করার আমরা মনে করি এগুলো নিবিড়ভাবে আলোচনা করা দরকার কোন অবস্থাতে কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে বা ইগোর বশবর্তী হয়ে আমরা যাতে এটাকে না করি কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো সহ কয়েকটি পদক্ষেপে সাধুবাদ জানান ব্যবসায়ী নেতারা তবে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে এনবিআর এর সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন বাজেটে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য দিক নির্দেশনা না থাকার সমালোচনা করে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন এফবিসিসিআই সভাপতি রাজস্ব আদায়ের এই উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো প্রকল্প খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত সিলিন্ডারের উপর বর্তমানে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক কমানো এবং কর্পোরেট করের হার দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয় ইউসুফ রানা বৈশাখী সংবাদ ঢাকা